الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد شكرا بھائي بندقون الله سبحانه وتعالى كشي أتنتو بريو اكتي عمل هلو صدقة أتيب دان صدقة جار جار شمر تونو پتي قراو جيد إسلام أتنتو شهج أنيك بشي دان كرتت هبه بيپاتي أمون نوي বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে যে পরিমাণ তাওফিক এবং সামর্থ্য দিয়েছেন সে তার সামর্থ্য অনুপাতেই কি করবেন দান করবেন আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই অনুপাতেই তাকে সওয়াব দান করবেন এমন কি কারোর যদি দান করার মতো টাকা পয়সা না থাকে সামর্থ্য না থাকে তো তার জন্য ইসলাম অনেক ব্যবস্থা রেখেছে প্রায় 25টিরও বেশি উপায় আছে পদ্ধতি আছে আমল আছে যে আমলগুলো করলে কোনো টাকা পয়সা খরচ করা ছাড়াই আপনি দানের সওয়াব পেতে পারেন তার ভিতরে সর্বপ্রথম যে আমলটি কথা বলবো তা হলো দুই রাকাত সালাতুদ দোহা সহিহ মুসলিমের হাদিসে আসছে এবং অন্যান্য অনেক হাদিসের কিতাবে আসছে নবী আলাইহিস সালাত ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন বান্দার শরীরে যতগুলো জোড়া আছে এই সবগুলোর পক্ষ থেকেই বান্দার উচিত প্রতিদিন সাদকা করা তো এই হাদিসের একটা পর্যায়ে এসে নবী আলাইহিস সালাত বলেছেন যদি কেউ দুই রাকাত সালাতুদ দোহা আদায় করে অর্থাৎ সূর্য ওঠার পরে আর বেশ কিছুক্ষণ পরে 20 25 মিনিট পরে দুই রাকাত সালাত যদি কেউ আদায় করে সালাত ও দোহা অথবা সাত তো এই সালাতের মাধ্যমে এই দুই রাকাত সালাতের মাধ্যমে তার শরীরের সমস্ত জোড়ার পক্ষ থেকে সাদকা দান করা হয়ে যায় তাহলে সালাত ও দোহার এই আমল এটি এক নম্বর আমল যে আমলটি বিনা পয়সায় আমাকে সাদকার সওয়াব এনে দিবে দ্বিতীয় আমল হলো কালিমায়ে তাইবা ভালো কথা সহিহ বুখারীর হাদিসে আসছে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন যে কোনো ভালো কথা বলা এটা একটা সাদকা আপনি একটা ভালো কথা কাউকে বললেন কোন জায়গা বললেন তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে একটি সাদকার কি দিবেন সওয়াব দান করবেন তিন নম্বর আমল হলো কোন মানুষকে সহযোগিতা করা যে কোন মানুষকে সহযোগিতা করা কারোর কোনো কিছু উঠায় দিলেন কারো ঘর থেকে কোনো কিছু নামায় দিলেন কোন স্বার্থ ছাড়া অপরিচিত লোককে আপনি সহায়তা করলেন হেল্প করলেন যে কোনো মানুষকে সহায়তা যে করে আল্লাহ সুবহান তাআলা ওই ব্যক্তিকে এই সহায়তার বিনিময়ে কি দান করেন সাদকার সওয়াব দান করেন চার নম্বর হলো পানি পান করানো এটা বিশাল বড় একটি আমল যেটাকে আমরা খুব বড় আমল মনে করি না আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে টিউবওয়েল গেড়ে দেওয়া এটি গরিব পরিবারকে এটি গরিব এলাকাতে এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে আমি সাদকার সওয়াব পেতে পারি বাইহাকির এক বর্ণনা আসেন আলাইহিস সালাত সালাম বলেছেন লাইসা সাদাকাতুন আদম ও আজরাম মিম্মা মানুষকে পানি পান করানোর চাইতে বড় এবং মহৎ বিশাল দান বা সদকা আর হতে পারে না অর্থাৎ মানুষকে দান পানি পান করানো এটা হলো সবচেয়ে বড় সদকা সবচেয়ে বড় দান পাঁচ নম্বর আমল হলো রাস্তা থেকে কষ্ট দেয় কোনো কিছু আপনি সরাই দিলেন খুব ছোট্ট একটা বিষয় আপনি চলে গেলেন নিজেকে বাঁচায়া এটা হলো স্বার্থপরের কাজ আর মোমেনের পরিচয় হলো মোমেন রাস্তায় কোনো ইট অথবা কোনো কাঁটা একটা কলার খোসা পড়ে আছে তো এটাকে আপনি পাও দিয়ে হাত দিয়ে সরাই দিলেন ব্যাস এর মাধ্যমে আপনি কি করতে পারেন একটি সাদকার সওয়াব পেতে পারেন আর এই শেষের তিন চারটি আমল এগুলো বর্ণিত হয়েছে আদাবুল মুফরাত নামক কিতাবে ইমাম বুখারি রহমানুল্লাহ যে কিতাবটি লিখেছেন এবং সেই হাদিসটি সেহি লিগাই রিহি আব্দুল রবিন আব্বাস রাজা বর্ণনা করেছেন যে নবিল সাল্লাত ইসলাম এরশাদ করেছেন কুল্লু কালিমাতিন তৈবাতুল সাদকা যেই কোনো ভালো কথা বলাটা সাদকা এ বিষয়ে সেই বুখারিতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি আরও বলেছেন ওয়াউন রজুল আখা হোস সাদকা কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে সহায়তা করলেন সাহায্য করলেন এটাও সাদকা ওয়াশার বাতু মিনাল মা ইয়াসকিহা সাদকা আর পানি দিয়ে কাউকে আপনি পানি পান করাইলেন এটাও সাদকা ও এমাতাতুল আদা আনি তারিকি সাদকা রাস্তা থেকে কষ্ট দেওয়া কোনো কিছু সরাই দিলেন এটাও কি সাদকা ছোট ছোট আমল খুবই ছোট ছোট কাজ কিন্তু এর মাধ্যমে আমি সরকার সওয়াব পেতে পারি পয়সা খরচ না করেও আমি দানের সওয়াব পেয়ে যেতে পারি ছয় নম্বর আমল হলো পরিবারের লোকদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা সুবহান আল্লাহ ইসলাম কত সুন্দর কত সহজ জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা আল্লাহ সুমা তালা কত সহজ করে দিয়েছেন এরপরেও দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে আমরা বেশিরভাগ লোকই জান্নাতের পথে থাকতে পারি না শয়তান আমাদেরকে বিচলিত করে দেয় সরিয়ে দেয় আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের জন্য খরচ করবেন তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবেন তাদের মাসিক ক্ষয় খরচের টাকা দিবেন পয়সা দিবেন তাদের জন্য যে ব্যয় করবেন এটাও আপনার জন্য কি হবে 
সাদকার সওয়াব হবে কোন কোন বর্ণনা আসছে তুমি তোমার পরিবারের তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দিচ্ছ যে খাবার তুলে দিচ্ছ অর্থাৎ যে খাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছ অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছ এর বিনিময়ে তুমি কি পাবে আল্লাহর কাছে সাদকার সওয়াব পাবে অনেকে পরিবারের জন্য খরচ করাটাকে বোঝা মনে করে মনে করে যে আমি এই টাকাটাও বাঁচায় যদি দান সদকা করতে পারতাম তাহলে অনেক ভালো হতো তাদের ভুল এখান থেকে ভেঙে যাওয়ার কথা অর্থাৎ পরিবারের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় খরচ যেটা অপচয় না করে অপব্যয় না করে এটা যদি আমি দেই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ নির্দেশ পালন করার জন্য তাহলে ইনশাল্লাহ এটাও আমার জন্য কি হবে সদকা হবে এবং এ বিষয়ে সহি মুসলিম সহ অন্য হাদিসি কিতাবে হাদিস বর্ণিত হয়েছে সাত নম্বর আমল হলো কোনো ব্যক্তিকে লোন দেওয়া ঋণ দেওয়া যে কোনো ব্যক্তিকে আপনি ঋণ দিলেন এই ঋণ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দেন এই ঋণের বিপরীতে আপনি সুদ না নেন কোনো মুনাফা না খান কোনো ফায়দা না নেন কার্জটা যদি কার্জে হাসা না হয় ভালো ঋণ হয় আল্লাহকে খুশি করার জন্য কারোর উপকারার্থে ঋণ দিলেন তাহলে এই ঋণের বিনিময়ে আপনি দানের সওয়াব পাবেন এ বিষয়ে তাবরানে এবং মাঝে হাদিস বর্ণিত হয়েছে আট নম্বর আমল সেটাও ঋণ প্রসঙ্গে সেটা হলো কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার পরে লোকটা দিতে পারছে না অভাবী মানুষ টানাটানিতে আছে আপনি তার কষ্টের কারণে তার অভাবের কারণে দারিদ্র্যের কারণে তাকে সুযোগ দিলেন ছাড় দিলেন এক মাস দুই মাস চার মাস আপনার তৌফিক অনুযায়ী এবং তার অভাব অনুপাতে তাকে আপনি ছাড় দিলেন সুযোগ দিলেন এটা একটি ইবাদত এটা একটি সাদাকা শুধু সাদাকাই নয় এক বর্ণে আসছে যত দিন আপনি তাকে ছাড় দিবেন তত দিন ওই পরিমাণ টাকা যে পরিমাণ টাকা তাকে আপনি লোন দিছেন ওইটা দান করার সমান সব আপনি পাবেন অর্থাৎ যদি আপনি দশ দিন তাকে ছাড় দেন তাহলে ওই টাকা দশ বার দান করলে যে সবটা পাইতেন সেই পরিমাণ সব আপনি পাবেন কিসের মাধ্যমে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিষদে তার অভাবের কারণে যদি কষ্ট হয় তাকে যদি কি দেন সময়টা বাড়িয়ে দেন এবং সুযোগ দান করেন নয় নম্বর আমল হলো যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে যদি সে মুসলিম হয় তাহলে তাকে কি দেওয়া সালাম দেওয়া মুসলিম দেশে বেশিরভাগ লোকই মুসলিম অতএব মুসলিম কি না এটা নিরূপণের আলাদা কোনো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই যেটা মুসলিম জনপদ বেশিরভাগ লোকই মুসলিম আমরা জানি সেখানে চিনি আর না চিনি মুসলিম হিসাবে তাকে কি দেওয়া যেতে পারে সালাম দেওয়া যেতে পারে যদি অমুসলিম হওয়ার কোনো আলামত চিহ্ন না থাকে সোনা আবদাউদে বিষয় আদেশ বর্ণিত হয়েছে এই পরিচিত অপরিচিত যে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ হলেই আপনি সালাম দিলেন নিজে থেকে আগে বেড়ে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বললেন তো এই সালাম দেওয়ার বিনিময়েও আল্লাহ তালা কি করবেন আপনাকে সাদকা বা দানের সওয়াব আমলনামায় দিবেন পয়সা কোনো খরচ হলো না অথচ দানের সওয়াব আমলনামায় যুক্ত হয়ে গেল নাম্বার দশ তাহলিল লা ইলাহ ইল্লাহ এই বাক্য বলা এটা কি সাদাকা এগারো নম্বর হলো তাকবির আল্লাহ আকবর বলা এটা সাদাকা বারো নম্বর হলো আলহামদুলিল্লাহ বলা এটা সাদাকা এবং তেরো নম্বর হলো সুবহান আল্লাহ বলা এটাও কি সাদাকা সাহাবা একরাম রাজি আল্লাহ আজমানের ভিতরে গরিব সাহাবির একবার নবী সাল্লাহ সালের কাছে এসে বলছেন ইয়ার সুল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা ধনী তারা আমাদের মতো পাশক্ত সালাত পড়ে সিয়ামও করে সব কিছু করে আবার অতিরিক্ত তাদের টাকা আসে জন্য তারা দান সৎকা করে আমরা তো দান সৎকা করতে পারি না ঠাকার অভাবে তো আমাদেরকে এমন কোনো আমল শিখাই দেন না যে আমরা তাদেরকে ধরতে পারি তারা পয়সা খরচ করে যেটা করে আমরা না করে যেন করতে পারি তখন এবেলে সাল্লাম শিখাই দিলেন যে তোমরা বেশি বেশি সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহিল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলো পড়ো সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এগুলো প্রত্যেক সালাতের পরে তেত্রিশ তেত্রিশ বার পড়ার কথা বলা আসছে কোনো কোনো হাদিসে অধিক পরিমাণে করতে বলা হয়েছে অতএব এই আমলগুলো বেশি বেশি করাও কিসের সমান সাদাকার সমান দানের সব এটি দিবে ইনশাআল্লাহ চোদ্দ নম্বর আমল হলো যে কোনো সৎ কাজে নির্দেশ করা নিজের ছেলেকে স্ত্রীকে বন্ধুকে বান্ধবকে প্রতিবেশীকে পরিচিত লোককে অপরিচিত লোককে যে কোনো লোককে আপনি একটা ভালো কাজের কথা বলে দিলেন ভাই নামাজটা পড়ো ভাই একটা ভালো কাজের নির্দেশ করে দিলেন এর ফলে আপনি কি পাবেন সদকার সব পাবেন পনেরো নম্বর আমল হলো অসৎ কাজ থেকে বাধা দিলেন কেউ কোনো অন্যায় কাজ করছে তাকে বাধা দিলেন আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী বাধা দিলেন যাকে যেভাবে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য আপনার আছে কাউকে জোরালোভাবে বাধা দিতে পারেন কাউকে মুখে শুধু বলতে পারেন কাউকে নরম সুরে বলতে পারেন যাকে যেভাবে পারেন অন্যায় কাজ থেকে বাধা দিলেন এটাও কি সাদাকা এবং ষোলো নম্বর হলো নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যে সহবাস করছেন সেটাও সাদাকার সব এনে দিবে আপনাকে সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর বলা আলহামদুলিল্লাহ বলা সুবহান আল্লাহ বলা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অসৎ কাজের বাধা দেওয়া এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা এই সবগুলোর মাধ্যমে যে সরকার সওয়াব পাবে 
হাদিসটি একসঙ্গে সহি মুসলিমের ভিতরে বর্ণিত হয়েছে নবী আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন শেষের পয়েন্টে শোনার পরে সাহাবা একরাম বলল নিয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের একজন মানুষ তার স্ত্রী সভাসের মাধ্যমে নিজের খায়েশ পূরণ করে নিজের চাহিদা মিটা এর কারণে সে সওয়াব পাবে সদকা সওয়াব পাবে তখন নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন দেখো এই লোকটা তার যে যৌন চাহিদা এটা যদি হারাম পদ্ধতিতে সে পূরণ করত তাহলে সে ব্যক্তি গুনাগার হইতো কিনা বলে রাসূলুল্লাহ অবশ্যই গুনাগার হইতো তখন নবী আলাইহিস সালাম বললেন যে হারাম পদ্ধতিতে তার চাহিদা মিটাইলে যদি সে গুনাগার হয় তাহলে হালাল পদ্ধতিতে মিটানোর কারণে কেন সব পাবে না অবশ্যই আল্লাহ তালা তাকে সব দিবেন কেন দিবেন এই জন্য যে সে হালাল পদ্ধতিতে তার যৌন চাহিদাকে পূরণ করছে হারাম পদ্ধতিতে পাও বাড়ায় নাই সতেরো নম্বর আমল হলো যে কোনো মুসলিমের সঙ্গে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা তার সঙ্গে দেখা হলে কি করা মুসকে হাসি দেওয়া এটা সাদাকা এই আমলটি আমাদের দেশে খুব একটা দেখা যায় না আমাদের দেশে মুসকি হাসি বা হাসি মুখে কথা বলা হয় সাক্ষাৎ করা হয় পরিচিত লোকের সঙ্গে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আপনজনের সাথে অপরিচিত লোকের সঙ্গে সাধারণত মুড মার নিয়েই আমরা কথাবার্তা বলি বরং অপরিচিত লোকের সঙ্গে যদি খুব বেশি হাসি খুশি হয়ে সাক্ষাৎ করে তো অনেক সময় মানুষ মনে করে একটু বোকা শোকা টাইপের মানুষ নাকি হ্যাঁ কথা নাই বার্তা নাই চেনা নাই পরিচয় নাই হাসতে চাই কেন আপনারা যারা সৌদি আরবে আছেন দেখছেন যে এই দেশে এই আমলটি মার্শা আল্লাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে এখানে পরিচিত অপরিচিত যে কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে সালাম করে মোসাফাহ করা এবং মুসকি একটা হাসি দেওয়া মুখের উপরে এই আমলটি এদেশে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে ছোট্ট একটি আমল তাবাসুম কালাওয়াজি আখি ক্যাসাদাকা নেবেল সাথে সালাম বলেছেন তোমার ভাইয়ের মুখে অর্থাৎ তার সামনে মুসকি হাসি দিলা ব্যাস এটা তোমার জন্য কি হবে সাদকার সওয়াব পাওয়ার কারণ হবে আঠারো নম্বর আমল হল কোনো ব্যক্তি যদি পথ হারিয়ে ফেলে তাকে পথের সন্ধান দিয়ে দেওয়া কেউ কোনো জায়গায় যেতে চাচ্ছে ঠিকানাটা আপনি জানেন সম্ভব হলে তাকে একদম জায়গা মধ্যে পৌঁছাই দিলেন আন্নারে সুন্দর করে তাকে লোকেশনটা বলে দিলেন এক কথায় তাকে তার জায়গায় যেতে সহায়তা করলেন এর বিনিময়ও কি দিবেন আল্লাহ সুমা তালা সদকার সওয়াব দান করবেন উনিশ নম্বর আমল হল কোনো অন্ধ ব্যক্তি অথবা দৃষ্টিশক্তি দুর্বল চোখে দেখছেন না হয়তো চশমা তার নাই চশমা ছাড়া দেখতে পান না ভালো করে কোনো কিছু দরকার তার তো আমরা সাধারণত নিজস্ব লোকজন হলে হয়তো হেল্প করি এ সমস্ত ক্ষেত্রে না ভাই নিজস্ব আর পর বলে কোনো কথা নাই যে কোনো মানুষ অন্ধ অথবা দৃষ্টিশক্তি তার দুর্বল আছে ওই ব্যক্তি কোনো কিছু তার দরকার হয়েছে খুঁজছে আপনি তাকে সহায়তা করে এনে দিলেন এর বিনিময়ে আল্লাহ সাল্লাহ তালা কি দিবেন সদকার সওয়াব দান করবেন বিশ নম্বর আমল হলো আপনার পানির পাত্র থেকে অন্য কাউকে পানি দিলেন কেউ আপনার সাথে সফরে আসেন আপনার পানির বোতলে পানি আছে তার পানির বোতলে পানি নেই তো তাকে একটু ডেলে দিলেন যদি তার প্রয়োজন হয় আমাদের দেশে আবার পরিচিত লোক ছাড়া দেওয়া যাবে না অপরিচিত লোককে পানি টানি দিলে আবার ছিনতাইকারী বলে মাইদুর খাওয়ার সম্ভাবনা আসছে এটা পরিস্থিতি বুঝে জায়গা বুঝে কথার কথা পানির ক্রাইসিস চলছে আপনার এলাকাতে তো আপনার ঘর থেকে পাশের ব্যক্তিকে একটু পানি দেন এক কথায় পানি দান করা এই পয়েন্টটা আগেও গেছে আর হাদিসে এখানে ভিন্ন ভাষায় আসছে সেজন্য আবারও বললাম যে আপনার পাত্র থেকে অন্য ভাইকে বা আপনার ঘর থেকে অন্য ভাইকে কী দান করা পানি দান করা এখানে খাবারের পানি হতে পারে ব্যবহারের পানি হতে পারে ব্যাপকভাবে পানি দান করা এটাও সৎকার সব এনে দেয় এই শেষের যে পয়েন্টগুলো আছে সতেরো নম্বর থেকে বিশ নম্বর পর্যন্ত এই আমলগুলো সবগুলোর কথা সুরানের তিরমিজির একটি হাদিসে বিশ্বদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে একুশ নম্বর আমল হল আপনি আপনার কাজের লোককে সেই খাবার খাওয়াবেন যে খাবার আপনি নিজে খান অথবা আপনার নিজের সঙ্গে বসিয়ে তাদেরকে খানে খানা খাওয়াবেন এটাও আপনাকে সৎকার সব এনে দিবে এর বিনিময়ে আপনি আল্লাহ রাস্তায় দান করার সব পাবেন পয়সা দান না করেও দানের সব পাবেন যদি আপনার সঙ্গে বসে আপনার কাজের লোককে খাওয়ান এবং আপনার মানের খাবার তাকে দেন আজ এ আমলগুলো আমাদের সমাজে বিশেষ করে একেবারেই বিদায় হয়ে গেছে কাজের লোক কাজের বুয়া কাজের মেয়ে তারা আমাদের সঙ্গে আমার ছেলে মেয়ের সাথে আমার পরিবেশের সাথে বসে খাবে এটা আমরা দোষের মনে করি এটা এক ধরনের বর্বরতা এবং এটা এক ধরনের অহংকার ছাড়ার কিছুই নয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন এই আমলটি আমাদের জিন্দা করা উচিত এবং এই আমলের ফলে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত আমরা যে মানের খাবার খাবো আমাদের কাজের লোকদেরকে অধীনস্থদেরকে সে মানের খাবার খাওয়াবো এবং তাদেরকে নিজের সঙ্গে বসায় খাওয়াবো এ আমলটাও আপনারা জানেন সৌদি আরবে আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে সৌদি আরবের বহু দোষ আমরা ধরি এবং আসেও দোষ কিন্তু গুণগুলো আমরা খুব একটা দেখি না এটা একটা গুণ যে সৌদি আরবে হাউস ড্রাইভার যারা থাকে কাজের মেয়ে যারা থাকে তাদেরকে মালিকরা যা খাওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই খাওয়ায় কিছু খারাপ লোক আছে তাদের কথা ভিন্ন ম্যাক্সিমাম মানুষই সেই মানের খাবার খাওয়ায় আর বেশিরভাগ মালিকরাই তাদের ড্রাইভার বা এদের সঙ্গে লোকদেরকে
করে না আমাদের দেশে তো ড্রাইভার যদি মালিকের সাথে বসে এক প্লেটে খাইতে তো তো মালিকের জাত পুরাই চলে যায় আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন বাইশ নম্বর আমল হলো মেহমানকে তিন দিনে বেশি মেহমানদারি করা আপনার বাড়িতে কোনো মেহমান আসলে ওই মেহমানের অধিকার হলো তিন দিন পর্যন্ত সে আপনার কাছ থেকে কি পাবে মেহমানদারি পাবে তিন দিনের বেশি যদি হয় তাহলে এবার আপনি আর মেহমানরে খাওয়ানো আপনার কি না জরুরি না তিন দিনের বেশি যদি আপনি মেহমানকে মেহমানদারি করেন তো এর কারণে আপনি কি পাবেন সদকা বা দানের সওয়াব পাবেন তেইশ নম্বর আমল হলো কোনো গাছ লাগাইলেন এ গাছে কোনো ফল হলো সেই ফল কোনো মানুষে খেলো কোনো পোকামাকড়ে খেলো কোনো পাখিয়ে খেলো এর ফলেও আল্লাহ সাল্লা তালা আপনাকে কী দিবেন সাদাকার সওয়াব দান করবেন ফলটা দান করে যে সওয়াবটা পাইতেন গাছ লাগাইছেন মানুষ ফল খাইছে অথবা পশু পাখি খাইছে এর কারণে আপনি কি পাবেন আল্লাহ কাছে সওয়াব পাবেন শুধু তাই নয় আরও আশ্চর্য হওয়ার বিষয় হলো চব্বিশ নম্বর আমলটা সেটা হলো আপনি গাছ লাগাইছেন ফল হয়েছে এটা কেউ চুরি করে নিয়েছে নিয়ে খাইছে তো চোরে চুরি করে খায়া তো গুণাগার হয়েছে কিন্তু আপনি সাদকার সওয়াব পাবেন সুভান আল্লাহ চোরে চুরি করে গুণাগার হচ্ছে আর আপনি যেহেতু লাগাইছেন ফলটা চুরি করে সে অন্যায় করছে কিন্তু তার উপকার তো হয়েছে চুরি করার মাধ্যমে এর কারণে আপনাকে আল্লাহ তালা কি দিবেন আলাদা সাদকার সওয়াব দিবেন সে গুণাগার হলেও আপনাকে আল্লাহ তালা ঠিকই কি দিবেন সাদকার সওয়াব দান করবে আল্লাহ আকবর পঁচিশ নম্বর আমল হলো চতুষ্পদ জন্তু এরাও যদি খায় হিংস্র জন্তুরাও যদি সেখান থেকে কিছু খায় আপনার লাগানো ফসল থেকে গাছ গাছালি থেকে কোনো কিছু থেকে তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তালা আপনাকে কী দিবেন সাদকার সওয়াব দান করবেন এ বিষয়ে সৈব খারের হাদিসে আসছেন এফ আলাহ সাল্লাম বলেছেন মামিন মুসলিমিন গারা সাগার সান কোনো মুসলিম যদি কোনো গাছ লাগায় বা আকালা মিনহু ইনসানুন আউদাব বাতুন যদি কোনো মানুষ অথবা কোনো জীবজন্তু এসে এখান থেকে খায় ইল্লা কান আলাহু বিহি সাদাকা আল্লাহ তালা এর বিনিময়ে তাকে সাদকা এটা দান করলে যেরকম সওয়াব হতো ওই রকম সওয়াব দান করেন সহি মুসলিমের হাদিসে বাকি পয়েন্টগুলোর কথা বলা আছে সময় তো ভাই বন্ধুগণ তাহলে খুব অল্প এবং ছোট ছোট আমলের মাধ্যমে আমরা পয়সা খরচ না করেও দান এবং সদকার সব পাওয়ার সুযোগ আমাদেরকে আল্লাহ সোহাতালা করে দিয়েছেন আমরা যদি খেয়াল করি দেখব এই পঁচিশটি আমলের কথা যে বললাম যেগুলো দান না করেও দানের সব পাচ্ছি এর প্রায় বেশিরভাগ আমলগুলোই হলো মানুষের উপকারের সাথে সংশ্লিষ্ট নিজের সুন্দর চরিত্র আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট আর ইসলাম এটাই চায় যে একজন মুসলিম তিনি মডেল মুসলিম হবেন তার দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না তার আচরণ সুন্দর হবে ফেরেস তার মতো এবং তিনি সবসময় মানুষের কল্যাণ চাইবেন মানুষের উপকার করতে চাইবেন প্রাণীদের উপকার করতে চাইবেন অর্থাৎ পরোপকারী হবে এ হলো একজন মডেল একজন আদর্শ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য এই আমলগুলোকে আমরা অ্যানালাইসিস করলে সেটাই আমাদের কাছে দিনের আলো মতো পরিষ্কার হয়ে যায় আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সবাইকে সেরকম আদর্শ মুসলিম হওয়ার তফিক দান করুন দান না করেও সদকার যে সুযোগ আছে আমলগুলোর মাধ্যমে এই আমলগুলোর প্রত্যেকটি আমলকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তফিক দান করুন জেজাকমুল্লাহ ওয়াখরুদ আহ্বানা আলহামদুলিল্লাহ আলমী